各位高中篮球联赛的球迷朋友，大家好！高中篮球联赛的冠军争霸战马上要在现场的点燃战火了。喜岁高中今年以黑马姿态呢，一路过关斩将，现在已经杀进了冠军的争霸战。那他们今天要面对的球队是超强的球队——云上高中。去年很多球迷、很多的球迷都在期待年度的冠军到底要降落谁家。去年因为一些小小的事故发生，这样的对决是并没有发生。在今年，大家有好期待。早就跟你讲过，斩草除除根是最可怕的事情。哈，这启示是不能留下来了。好，不听话，耍帅，逞英雄。现在你肯看到还有事吗？校长，我告诉你，你这球赛都打输了，怕我？这里是体育馆，待会有一场重要的冠军赛要进行。我是教练，我相信在比赛期间，我有绝对的主导。非常谢谢校长来替球员们打气。要跟球员讲解策略，如果校长有兴趣，旁边也可以问。请坐。是我们一雪前耻的好机会。从上一次比赛之后，齐岁一直没中断过他们练习，我们也不停地锻炼我们自己，所以你们应该比他们强十倍，甚至百倍。现在，我要你们牢记三件事情：在球场上，只有精湛的球技、团队的精神、冷静的思考。孩子们，哪三件事？精湛的球技，团队的精神，冷静的思考。除了这三件事，其他什么事都别想。听清楚没有？全中。
，现在这场比赛要开始进行了，在中圈马上上半场比赛开始跳球，啊，双方呢最重要是要在跳球这些周边球员的卡位，这是非常重要的。我们看这个球跳球之后是哪一队先跳到这个球？是被云上队给拿到这个球，防守的是齐穗，现在齐穗呢必须要想办法来挡住 S 妹的一个进攻。段成峰呢来负责防守，就是 S 妹。而且王少伟在红点地方投中三分球，一开始一开局呢，云上高中果然展现了不同凡响的气势。在比分方面，现在暂时领先了齐穗高中。那齐穗也要看看段成峰跟高兴这两个控球后卫跟前锋之间的一个搭配。小心，埃斯梅呢？他个人有一个非常优异的单打的能力，特别是他的爆发力也非常好。不要忘了，这个云上高中每一个球员都是火将之兵啊，几乎五个点呢，上来都可以爆发攻势。到目前为止，云上队进攻非常的流畅，但是起碎这部分来讲呢，没有任何的球投进去，分数方面还有开战，哇，还可以闪过他一个火锅啊，球队这么的超准。云上现在有机会以多打少，发动快攻，压到另外一边底线。不急，再把球放在外面。哇，又是一个长射！今天这场比赛关注这大家呢，真的是令人不敢相信，呈现一面倒的状况。云上高中在一开始就取得一个高点。
这两个也是杠上，肢体动作推起呢，相当的凶。这两个冲撞，哇，我看到高兴，有点跌坐在地上，膝盖似乎是被顶到了。怎么了？哇，其实我在高兴的这个。
控球在防守之下，赶快再交到篮底下队友，先底线过，再找外围的机会。中距离投射好球哇！一下回的打法相当理想，没有韩国队的味道，都是用切入在做外围的倒传。高兴，想要利用个人的爆发力突破，但是没机会。一上进，两个人防守没进，抢到进攻篮板，绕到了篮筐另外一边还是没进。哇，这球又落掉了！双方的篮板球，好球，高兴把这个球保护下来，但是要过的时候又被抄走了。中场一阵兵荒马乱，这边一个挑篮也没进。双方好像在第三节体力有点下降了，所以现在命中率都有点下滑。还是要看邓成功跟高兴之间两个的配合。作为主将的体力的调节一定要想办法把它调整好。直接打篮底下，这个勾射没勾进，自己在抢进攻篮板，放进。开始，然后直接就交到篮底下了。高兴这个球在第二波的要起的把球给删掉，精彩的防守。这场比赛打得非常的激烈啊，双方都在地上拼抢这个球了。最终还是让云上高中，没有起这高中又把球给拿走。有快攻机会，有多打赏。哇，郑成功这个球非常标准的起跑射线姿态。海斯曼不贪功，再做传球。海斯曼特色就是呢，他不仅能够得分，他同时也是这个云上高中的得分的一个灵魂人物，常常能够来发动助攻。不过我这方面起射进攻呢，还是相当的恐怖啊！逼得现在。上高中呢，不得不叫出暂停了，同时也让双方的球员利用暂停的喘口气休息一下。张森教练呢，现在针对球队有一些缺失打造，提醒自己的球员。另外一方面，现在七岁啊，是把整个球队事情给打了上来。哇，暂停之后我们看到，阿斯顿知道自己的球员相当重要，踩到篮底下，一个假动作还是不敢出手。下半场的每一个失误都是关键。长期的球队，回手有限，同时又把球给要走，要回来，非常惊险的一个球。篮板球，篮板球，再加三分线，起四进的三分球呢，确实也表现的出色。然后还是没有，回到前场，中间，拉布兰抛进两分，个人只好一定跳投，没有进。又被云上高中前半场转到前面，拉了一杆左手抛射，哇！篮底下看到，空中第一时间啊，没有任何迟疑把球给拨进去。段成功过人之后，哇、哦哦哦！这个球高级动作，又是看到爆发力的展现。就我们看到最后比分是五十二比五十五，哇！双方的分数。想要阻止对方快攻，就是要更快的回防。我们很快的回到自己篮下守住，对方呢就不轻易能够上篮得分。所以你们都要做好全力冲刺的准备，暴露对方的缺点，发挥自己的优势。啊！嗯、这个跳球，起身高中拿到之后，直接走快攻没有进，再做一个投射没有问题。以上每个点都能够发挥。张成功，哇，他是场上体力最好的球员，还是拿到这个球。彼此的中锋，哇，也是推的胸啊，这裁判要注意了。中锋，哇，双方的大个头，真的要控制一下脾气了。哇，所以这个教练啊，为了让球员情绪缓和下来，先喊个暂停是对的。教练一定要让球员心情稳定下来。暂停之后，再来冷静的进行比赛。这球又被算成功，被裁判说要防快攻，高兴再被套一边。哇，这个球又被扒了下来。高兴整个人躺在地上啊，非常的疼痛。
看他的手呢，现在摸着他的膝盖，应该就是呢他之前旧伤的地方。他现在几乎没有办法用他自己的力量站起来，需要靠队友的搀扶。还好，还好吧。这旧伤嘛，我在，我能打。你都已经伤成这个样子，你还要上场？你的脚就这么不值钱吗？到底怎么回事啊？啊！他的脚在之前比赛的时候就受过小伤害，然后后来，算了，反正医生说，哎，不能再做剧烈运动了，否则他的膝盖就不能用了。我非打不可，教练，你等我上场。好了，教练，如果我没上场的话，那我跟邓德摩等。
性受伤下去。现在在速度上唯一可以和冠军蒙佩格的就是林华。他虽然没有高兴灵活，但是他的防守能力很好，他们一手一攻就没有危险了。就到最后关头了，从现在开始，现在全场压迫防守，一对一包夹。守区域灵华，守区区块，确实把冠军蒙和刘华分开。One two three three. One two three go. 谢谢大家。现在延长赛的最后的五分钟要开始进行了，跳球。
自己高兴在拿完的时候送到篮底下，还是没有放进，哇，好危险，好危险啊！这个球被羽山高中给拿下来，现在要我，哎，但是我看到罗华又把这个球交给了自己下篮，追加两分，下篮一分了。篮底下没放进之后，起碎把这个球放下来，在最后的读秒阶段，张成功再给高兴。之前出手，哇，这个球进，时间到，哇，这个球竟然相信点球。你看到了吗？我为奇迹奏响了，几岁赢了，我相信你也一定会好起来。今天主动中的球比赛冠军就是几岁高中。我难过的是，放弃，放弃，放弃，我们没法飞。想回来，教我如何接受这安排。我难过的是，放弃你，放弃爱，放弃的梦被打碎，忍住悲哀。我不怕是成全，泪却说你更不愉快。我难过的是，忘了你，忘了爱，尽全力忘记我们真心相爱，真心也忘了。就是请岁高中，恭喜他们打败了强队云上高中，他们达成了不可能的任务。难过的是放弃你，放弃爱，放弃的梦被打碎，忍住悲哀。段振峰呢，也在大会宣布的情况下，拿到了今年联赛的最有价值球员 MVP 的头衔。能够再度得到这个奖，并不是我个人的功劳。此时此刻，我并不会待在这里。是，所以这个奖应该是我跟他共分享荣誉。哈斯曼，没有你。没有奖就没有意义。你找我，我明天就要去瑞士。你也要一起带小西去，不是吗？是啊，可是他拒绝我了。为什么要告诉我这些
难道你不想要回小溪吗？我也要去美国了，就算追他回来也没有用，带他一起去啊！你问他要不要去美国，他点头的话，你就带他一起去。说的容易，我也是明天的班机到美国。或许我们应该祝对方一路顺风什么的。我看起来也不太好，我当然知道，因为你的表情让我很心。你真的决定？不了解。抱歉，我明天一早的班机到，我要进去打包。你顺风。喂，小溪，是我。你知不知道一件事？你明天要去瑞士，需要我去送机吗？不用了。如果可以的话，我倒希望你去送另一个人。谁啊？段成峰。
，回到你在球场边看我打球的日子。只要你说一句，不要走。小心，你在哪里啊？陈峰，你在哪里？听说你要去美国了。我明天就走。那恭喜你了，陈峰。到了那里，你可以自由自在的打篮球，再也没有人能阻止你。想到你快乐打篮球的样子，做什么都值得。我心中沉浮，因为我不想再看到你转身离开的。带他一起去啦！你问他要不要去美国，他点头话，你就带他一起去。小心，跟我一起去美国，我们再也不要分开了。说声再见了，都没有，真的很对不起。上君似乎就是不让我们在一起，他就是不愿意眷顾。难道这就是我们之间的最后结局？
机长之前，我想先到一个地方。田宇西家，有一样东西我应该还给他。小西，段成峰来接你。那我可以把这双手套留在身边，当做是我们之间最后的联系吧。你看起来不太开心，谁困扰了你，让你的眼神看来有些悲。多严重？你和他之间到了不可收拾的局面了吗？我看起来也不太好，我当然知道，因为你的表情让我很心疼。你不了解我和你之间，只是爱上了不爱我，却又在乎的人。再见。应该挑拨你和他，我想这是最好的时机。小西呢？他怎么没有跟你来？昨天我跟小西碰过面了，他什么也没提。或许他哪里都不想去吧？不可能，他拒绝我是因为他心里根本放不开你，怎么会？小西他拒绝你，并不代表他一定要回到我身边。他有权利什么都不选。这次。我真的要祝你一路顺风，你也是。小西，你为什么没有跟段成峰在一起？你特地打电话来，就是为了问这个。你到底在干什么？段成峰马上就要上飞机，你知不知道？我知道啊。你晓不晓得段成峰这一走多久才会回来？也许是一年，也许是十年，也许他永远都不会回来了。你到底在执着什么？很好啊，他可以在那里好好打球，什么负担都没有。还在逞强啊！你知不知道段成峰昨天为什么去找你？他希望你跟他一起去美国。可是他什么都没有说啊。田雨熙，不管怎么样，你马上给我过来。段成峰在一个半小时之内会离开这里，这是你最后的机会。
长腿在等你哦。无邪的笑容已经不再精彩。对。你害怕结局，所以并没有伤害。说是我挡住你的美好未来。你坚决不希望我分开，我便默默的让你自白。如今你受了伤回来，教我如何接受这安排、啊。我难过的是放弃你，放弃爱，放弃的梦被打碎，忍住悲哀，我已不怕是成全。却说你更不愉快，难过的是忘了你，忘了爱情，全力忘记我们，真心相爱。想回来，教我如何接受这安排。我难过的是放弃你，放弃爱，放弃的梦被打碎。人已无法担心，九点十五分，飞舞的空气，只是说你更不愉快。我难过的是忘了你，忘了爱，尽全力忘记我们，真心相爱。是放弃你，放弃爱，放弃的梦被打碎，忍住悲哀。我以为是成全，你却说你更不愉快。我难过的是忘了你，忘了爱，尽全力忘记我们，真心相爱，也忘了告诉你，失去的不。我的是放弃你，放弃爱，放弃的梦被打碎，忍住悲哀。我以为是成全，你却说你更不愉快。我难过的是忘了你，忘了爱情，全力忘记我们，真心相爱，也忘了告诉你，失去的。失去的我的是放弃你，放弃爱，放弃的梦被打碎，忍住悲哀。我以为他是真挚，你却说你更不愉快。我难过的是忘了你，忘了爱，尽尽全力忘记我们。
大姐，你的猫好了哦，谢谢。西西，你今天好漂亮哦！今天是一个很特别日子，你一定要很期待哦。难得人家终于回过来。在这些年，你们都没有见面呢，你怎么知道他还在等你？说不定他也。舍不得这里啊！你猜陈峰会不会来这里找我啊？都已经两年都没有联络了，要是他真的想来找我的话，他早就会来了。
你太不够意思了吧？瞒着我们自己就先打起来了。田鸡 ，What's up? Yeah, what's up? Nice man， 很久还好吗？他比我这个做哥哥的强，已经进苏联一年了。我明年也要去美国念书，有机会说不定我会碰到了。杀手现在可是职业级的摄影师，他的摄影技术啊，全都是以前偷拍的时候练来的。凤凤，你知道黑熊现在做什么吗？蛋糕师傅耶！你想不到吧？芭比，我的话都被你讲完了，那我讲什么？专心打球啦，段正峰，你知道吗？田基信是哲学系的高材生哦。没什么啦，少伟才厉害，未来的医生呢。高信现在跟我在一起，将来做篮球教练哦。明天就要走了。嗯。现在小心了吗？两年都没有联络了。不知道莎莎是不是跟以前一样？喂 ，Rinda， 你看，有些人比任何东西都重要。我跟他约好在这个地方见面，可是我希望去的人是你。我还是照原定计划，下午回美国。那你见到小西了吗？算了，我想我见不到他了。
他从来就没有离开我身边。无邪的笑容已经不再精彩，你害怕结局，所以拼命伤害。没想到，说是我当初，我们会在太极海报前相遇。好像非要他见证不可。我难过的是，放弃你，放弃爱，放弃的梦被打碎，忍住悲哀。我以为他是成全，你却说你更不愉快。我难过的是，忘了你，忘了爱情，全力忘记我们真心。